Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Maravilla and I'm 23 years old and today I'm just going to try to explain in every language I speak how did I learn these languages and how I am managing to, to speak those languages. Let's get into this guys. Alors, premièrement, je parle français parce que j'habite en France, donc euh, ça fait euh, plus de 20 ans que j'habite en France, euh, donc c'est la langue, euh, c'est une langue d'adoption si je peux dire ça comme ça, donc euh, le français, euh, toutes les personnes qui habitent en France normalement savent parler français, donc euh, voilà, je pense pas que je vais m'attarder sur le français puisque c'est une langue que je parle au quotidien et euh, voilà. For English, ah uh, well guys, uh, I started learning English at school, uh, I remember I had my first English classes at um, elementary school so that was just the basis words you know uh, the colors uh, how to say uh, your family members and uh, what I did to help me um, help me to improve my English like I was listening a lot of videos on YouTube uh, when I was um, around 10 I mean my teenage years I was listening to a lot of videos on YouTube I was not able to understand uh, these videos but this video was about makeup, clothes, so, you know, I was watching, I was listening, and yes, that's how I started, that, that's the reason why I get really comfortable to um, understand people that speak English, and um, then in school, you know, uh, in France, in uh, middle school, uh, high school, and in university, you have English classes, but I will say, um, I feel more comfortable with English, uh, with my pronunciation three years ago because I was uh, learning languages with someone on Tandem uh, intensively for three years and that's when uh, I started becoming fluent I would say because I remember listening to myself speaking English three four years ago that was not the same way I was struggling um, I mean my English is not perfect it's not perfect 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 I would say I still make some little bit mistakes, but I think it's way much better than it used to be. And yeah, so my secret for you guys is just practicing. Uh, whatever language you want to learn, you have to practice the language because listening is great, it's perfect. But if you don't practice the language um, every day, um, if you don't practice it with someone, it can be a little bit hard to be able to talk. And uh, that's what I noticed with some of my friends, I have friends that had uh, English classes at elementary school, middle school, just like me, but they're not able to speak English the way I speak because uh, they don't practice it uh, on a daily basis. But that's that's pretty much it for English, guys. Um, yeah. So now let's switch up to Portuguese. Então, uh, o português. Uh, eu, eu acho que você já sabe que um, tem vídeo, tem vídeos em, em português nesse canal porque um, Eu decidi uh, de uh, fazer um canal em português para praticar, para um, para me ajudar para praticar o português no cotidiano. Uh, e então, mas faz um, five. Oh, wow! Well, I'm speaking English now. Uh, uh, faz uh, cinco anos. Eu acho que faz cinco anos agora que uh, Estou praticando o português e o português brasileiro. Eu acho que você pode um, entender o meu sotaque. Não é sotaque do Portugal, é o sotaque brasileiro. E sim, uh, eu acho que é uma língua maravilhosa e uh, me gosta. Eu, eu gosto muito de falar português. Eu acho que é uma, uma língua que fofa e o português brasileiro. Meu Deus, eu acho que é, eu amo muito porque Não é rápido uh, as pessoas falar de maneira, de maneira devagar e, e sim, me, me sinto muito confortável com essa língua também. Uh, agora vamos com o espanhol. Então, vou a ser mi melhor para falar em espanhol. Uh, há nove anos que eu começo a aprender o espanhol, começo a aprender em, em colégio. Uh, quando estava com um, 12, 13 anos e seguindo aprendo uh, o espanhol em um, el liceu e uh, la universidade. Uh, 
Uh, yo pienso que el español es una lengua, es un, es un idioma maravilloso, pero uh, yo tengo uh, dificultad, dificultades para hablar sin mezclar con el portugués, porque uh, el portugués y el español son muy, mucho, mucho parecidos, entonces Um, yo hablo portuñol <risa> más que español, um, pero um, yo quería um, realmente uh, ser capaz, capaz, ser capaz de hablar sin mezclar con el portugués. Pero yo pienso que las personas, las personas, la gente puede, puede escucharme cuando habla, uh, cuando hablas, entonces um, es lo más importante para mí. Y por finir. <risa> On va aller avec le Lingala. Donc, je switch en français pour que vous expliquiez pour ceux qui ne savent pas. Donc, le Lingala, c'est une langue euh, qui est originaire du, du Congo. Donc, dans les deux Congo, République démocratique du Congo et République du Congo, on parle le Lingala. Et euh, voilà, donc, c'est euh, la diaspora, euh, la diaspora congolaise, il y en a un peu partout dans le monde. Il y a des Congolais un peu partout. Donc, c'est une langue qui est très, très, très répandue. Donc moi je parle un petit peu euh, le Lingala parce que bon j'ai pas l'accent qu'il faut mais je le comprends parfaitement. Parler c'est autre chose mais je vais essayer. Du coup je vais essayer de vous expliquer euh, rapidement en Lingala comment je m'en sors. Euh, pour la Lingala, euh, yo, ok, 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 ok. I don't know why I'm speaking, I don't know why I'm speaking um, Spanish now. But guys, you have to know something. When you're speaking la languages, like, I'm just speaking five languages, which is like, normal i mean some people can speak 50 languages but sometimes you just like mix every languages together and it's a mess but yeah i'm going to try my best to speak lingala um todanga lingala is a monoko ya ya pete is a monoko ya pete me uh pona koloba yango na na fluidité is a moi pas si parce que uh ngai na na koli awana europe et euh, na ma babote nanga balobaka lingala be biso tolobaka lingala te toyo kaka yango me tolobaka yango te euh siko yo tango na liko loba isa moi difficile euh batu bakoloba oh osa na accent français mais nazo sa la makasi nanga e pona pona ke accent wana e pona ko bomba accent wana mais na ko ko bomba na ko ko bomba ngo te parce que c'est dur, c'est dur. Et ça, mon il y a Elengi parce qu'il y a des expressions en Lingala, il y a des expressions en Lingala qui sont tellement drôles. En fait, en français, ça n'a aucun sens, mais en Lingala, c'est tellement drôle et tu es obligé de te taper des bas. Je me rappelle, je sais que ma mère, des fois, quand elle me faisait les cheveux et que genre j'en avais marre, que ça me faisait mal, j'en avais marre de rester assise, elle me disait Kanga mon tema, Kanga mon tema. Et aussi, la calamité n'a aussi les sayango. Oh, that was just that. Like... Pour moi, c'était horrible. Mais voilà. Mais euh, je parle lingala quand même. Hein. Donc, ne négligez pas cette partie. Nalo baka linga la paix. Na yebi ki linga danga. Eza moi des ordres. Mais nalo baka yango pe. Il faut vraiment nazala à l'aise. Na moutou. Na téléphone, par exemple. Pe na koloba. Na koki koloba lingala. Balamoko. Mais. Pour la vidéo. Oyo. Na yebi te. Pour la nini. Lingala nanga. Et kangami. Donc, veuillez m'excuser. Mais voilà. So, that was it, guys. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, j'ai vraiment fait de mon mieux. Et euh, voilà. Donc, euh, je... Si vous avez vraiment... Si vous avez aimé cette vidéo... Euh, je vais faire comme des youtubeuses. Hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis, à me laisser un commentaire et me dire aussi en commentaire quelle langue vous parlez, quelle langue vous aimeriez apprendre aussi. Et euh, voilà. Donc, euh, moi, c'est Maravilla. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao